que aquí ya se están juntando muchas misiones es algo que justamente quería evitar, pero bueno. Vale. Y a ver. Vamos a ponernos la espada vieja y el escudo, exacto. O sea, acaso. Aquí está el sótano. Es una cárcel. Ropa elegante. Un farol. Ves el trabajo de fasmalista. Uh, ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Pero totalmente nuevo. Asaltante. Uh, me lo llevo. Wow. Wow, la placa de presión que no he visto, tío. Así es como murió, ¿eh? Me lo acaban de enseñar. Vale, pues... Voy a parar por aquí al lado y ya está, no, no hay problema. Y ahora... Sala de fuego, esto plasma, esto plasma... Acá de hierro... Está lleno de trampas, eh. Buscar cofre. Esbozo arco de caza. Mazo. Piezas sueltas. ¿Qué cojones? ¿Por qué está Jespar aquí? ¿Jespar? ¿Qué cojones haces aquí? Tú no me habrás tendido una trampa, ¿no, Jespar? Yo confío en ti, confiaba. Una trampa de presión, pero bueno. Tío. Sí, he descubierto de que quería librarse hierro. Toma, echa un vistazo. Pues espérate, espérate. Primero voy a, vamos a leer las cartas, ¿no? ¿O qué? ¿Qué os parece? Yesterday, when Sira and I sat under the old oak, she said something I can't get out of my head. The greatest peril in life is forgetting one's own ideals. These letters, the testimonies of my path, shall ensure that I don't. Letter 1, 8171 after Starfall. Hmm? Yesterday, Guardián de la aldea para ofrecerme el noviciado. Parece que la madre de Lana movió algunos hilos tras enterarse de que tengo el don de la magia. Before it was my only wish to make father proud. Father, a fisherman. Now I cannot help but feel anger when observing the village folk around me. Day in, day out, they follow the same routine. Wake up, work, carouse, and sleep. Is this all they want from life? Don't they too take note of the ills in this world and have the desire to change something? Only Sira is different. She understands what drives me, and she shares my dream of a better world. I told the Keeper that I will come, but only if she is granted an apprenticeship in Ark. Thank Malthus, he agreed. Mm -hmm. Vale, sin una carta. Esto va a llevar un ratillo, eh? Letter 2. 
A los 15 años, desde de mi última carta, si era yo vivimos juntos en una pequeña casa de Ark. Por favor, cállate el cine leyendo yo. Eh, vale. Porque los niños son los que enseño moldearán el futuro de este mundo. Y porque yo soy la rama, sangre es suficiente. Debido a que de un sentimiento de propósito y sigo con Sira a mi lado. Es extraño, aunque sé que nunca le harás estas líneas. Es casi como si te hablara a través de ellas. Ok, vale. Sira está Muerta por Don Mateo de las entrañas mientras se dudaba en el banco de alimentos. Qué fácil fluye la letra, sí. Y aún no sé ni cómo comenzar a expresar esta pena. Este vacío. Ah, de ahí la misión, ¿no? El nombre de la misión. Sí, era siempre que decía que escribir ayudaba. Pero mentía. Y aquí me siento observando secar la tinta y las letras que formaban palabras de un extraño. Me es un caos si no encuentro fuerzas para seguir escribiendo. Vale. A ver, ¿lo habéis podido...? ¿Qué cojones? Hostias. Vale, sí. Espérate. Esto me lo llevo. Sí, ha descubierto de qué quería el libro de Toma, ha hecho un vistazo. Interesante. No sabía de su compañero's fate, para ser honesto. Hmm. Irony of fate, isn't it? Murdered by those you wanted to help. But the order will definitely be interested in these letters. Well done. Keep your chin up. Vale, perfecto. Pues bueno, creo que he hecho bien. Oreja de eterna. A ver, esto me lo llevo. Vale. Ya está. Ya he acabado la misión. Pero aquí qué hay. guardando esto es una trampa hostia tío ¿qué es todo esto? esto me lo llevo y esto eso no Vale, nece necesito llegar a Villarrío, sin duda. Bueno, voy a hacer una cosa que hace ya tiempo que no hacía, que era guardar la partida. Guardado rápido era suficiente, así que... Y esto... Quizás... Esté arriba la... La palanca... Esto es una trampa. A ver qué hay aquí. Jamón inferior. Casco de cuero que ya tengo. Químico de rapidez. Cardi per perla pequeña. Aumenta la velocidad de movimiento en forma de lobo. Vale, esto no me interesa. En realidad. Vale, esto sí. Cerraduras. Estos son cerraduras. Al igual que... ¿Dónde estaba? Aquí esto. Vale, hay que meter algún objeto ahí seguramente. Vale, esto no, no tiene... Vale. Pues... No puedo entrar aquí. No puedo continuar. Vale, pues nada. Volvamos. El vídeo se va a hacer muy largo, ¿eh? Bueno, o vídeos, porque no sé si... Si dejarlo aquí o... O qué. Habla con el amigo de la infancia de Yero. Un poco más y me da, ¿eh? 
No sé para qué servirá esa llave, la verdad. A ver, ah, crear talismán. Estilo de combate. No llevo ningún talismán. A ver. ¿Qué es esto? Nada. Ah, porque no, no tengo lo que hace falta. Vale, pues... Me parece que... Vamos a volver arriba. Aquí, con esta visión. Y tengo que ir aquí, vale. Pues nada. Creo que esta misión la voy a partir en dos. Porque es que si no se va a hacer muy larga, eh. Tengo que ir por ahí, vale. Mientras tanto, encontrar un montón de... De más lugares. Esto para empezar es una mina. ¡Uh! No, 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 no. No me habéis visto. No quiero problemas. Al menos no de momento. Oye, guarda eso. Vale. Esto está lleno de enemigos, ¿eh? Todo el rato. Por cierto. Vamos a subir habilidades. A ver. Taimado, infiltrador. Asesino. Ah, eh, pícaro. Te permite moverte en sigilo. Uh, pues sí, eh. Vale. Interactuar, nada, ¿no? No, no, no puedo hacer nada ahora. Los arcos infringen. Vale, tiene que haber una habilidad a todo esto que permita el combate en salto, eh. El. El escudazo en condicionamiento reverberar ataques no pues no sé tío no lo sé no, aquí no está no sé qué será la verdad pero uh. tías vámonos 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 que este cangrejo es más grande y pasa de Estar atacando. Paso, 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 paso. No quiero saber nada, no me ataquéis. Tío, por favor. Vale. Voy a pasar de, de toda esta gente, de lobos, etcétera. Sí, 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 sí. Me parece a mí que cuando llegue a... Vale, ese es el pueblo, ese es el pueblo. Vamos a llegar primero al pueblo. Tío, de verdad. ¿Cuántos campamentos de asesinos, bandidos y más puede haber? Y ese es el pueblo, está claro. Vale, pues nada. Vamos a ir primero hasta ahí. Vale, ya estamos en el pueblo y me parece que vamos en buen camino porque tenemos que hablar con Jero y todo parece indicar. Hey, you there. Yes, you. Do you want to know a secret? ¿Qué quieres decir? Well, I found something, something really, really awesome, but I need help from somebody as tall and strong as you. A ver, alta, eh. I show you what I need, and you promise to help me in return. What do you say? Okay, ¿por qué me preguntas a mí y no a tus padres? Soy un completo desconocida y podría ser peligrosa. Podría concretar un poco qué has encontrado. I'll show you in a moment, but first you have to promise to help me. Come on, don't be a chicken. <laughs> no sí, <sé. laughs> no be a chicken. Vale. Eh... Dangerous? I... I don't know. 
You wouldn't be as close to the village and to the guards then, would you? Bueno, vale, sí. Secretos en cajitas. No, 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 ahora no. Ahora no. Vale, no se activa la misión, eh. De momento quiero hablar con el amigo de Yero, Alfred. Y después ya haremos más cosas. Por cierto, creo que ya he partido el vídeo en dos, eh. Darle eso, será Ark. Y por aquí... Villarrío, descubierta, vale, perfecto. Aquí está el amigo de Jero. Solo un viaje, solo una viajera, eres Alfred, ¿verdad? Y el amigo de la infancia de un hombre llamado Jero. ¿Te has enterado? Of course, who hasn't? Yero was one of us, after all. It is terrible, simply terrible. Uh, you want to hear an old man's opinion, though? I, I always expected that something like this would happen. Malthus, forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. ¿Le viste venir? ¿Cómo? Hard to explain. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. Okay. Esto es una casa para pájaros. Qué bueno. Vale. Me siento aquí. Well, Yarrow. Yarrow. That's quite a subject, you know. You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least until his mother died. No de vejez, supongo. No. Bandits killed her in broad daylight on, on Penny Road. Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe. Very safe. She was on her way to Ark. Accompanied by three other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. Hmm. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. It changed Yarrow forever. ¿Cómo lo cambió? Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his tender age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak. A desire to make more of his life. Old Mother Jellica noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. Mm -hmm. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Transformó su dolor en productividad. Suena a desarrollo bastante positivo. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things, even though he was only on the path of a manufacturer. And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes, and behold. In addition to Yero's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. Mm -hmm. The keeper took him away, and a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I, I don't think he ever noticed how much that hurt me. Entiendo. ¿Es tan raro que alguien de la senda del artesano pueda convertirse en guardián? <laughs> if one of the manufacturers makes it to sergeant of the guard, it's reason enough for a bard song. He must have been the first novice in centuries who was not of the sublime path. So yes, sir, it is uncommon. More than that. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir con la de siempre que sospeché que algo así pasaría? Oh, it's hard to explain. 
I believe it was the way he was talking about his grand plans. How he wanted to make the world a better place. To become the greatest keeper since Lorem Waterblade. <laughs> Underneath all this, there was a... There was an anger. An anger mixed with deep grief and disappointment. Uh, I don't think he was aware of it because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to, to learn and to work day and night, but it frightened me like the blue death. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without the order's help. At first, it grants power, but then one day it bursts out in an unholy wave of destruction, turning him into one of the monsters in the old songs. Curiosa la historia, eh, interesante. What do I know about these matters? Mucho más que yo, sabes. Me go to sleep, my dame. All these memories are making me weary. Vale, muchas gracias por tu ayuda, Alfred. Yes, of course. Vale, pues ya está. Muy bien. Pues tenemos que volver otra vez. Pero antes de eso vamos a echar un vistacillo pequeño a la aldea, ¿eh? Ya que estamos aquí hay que aprovechar. Por ejemplo. Mm, a ver. Hola. ¿Podéis haberle puesto un nombre más random? Yes. Kurenoi Gachidormat. Lata. <risa> Acabo de llegar y estoy buscando trabajo. Sabré de decirme esto es tal cual en Skyrim. ¿eh? ¿Alguna noticia? News. Where have you been these past moons? The whole city's talking about nothing else but the Mad Magister. Thirty dead novices. Oh boy. How could something like this happen within the order? Ni idea. Where? Huh? If you know a thing or two about herbs and the healing arts, you should talk to the mayor. His companion has been sick for moons now. Poor Mathilda. I've never met a woman more generous than her. She doesn't deserve that. La voz del agua. Okay. No, pues ya tenemos una misión más. Se nos acumulan las misiones, eh, pero muchas. Estos son vacas. O cerdos. Esto es un cerdito. Ay, qué bueno. Estos, que yo sepa, no están en Skyrim, ¿eh? Esto... Y las vacas tampoco. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y arriba, casa de muchos hijos. <risa> vale, eh, me parece que es el momento perfecto para dejar... Eh, pues el... Bueno, espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué digo? ¿Qué digo? Si tengo que volver a, a contarle a Jespar. Aquí las cosas. Casa de hierro, venga. Eh... Dejar de... Tío. No, no puedo. No. Tengo que viajar. Dime que el viaje rápido existe, por favor. Eh, a ver. Voy a acercar... No, no me puedo acercar más. Tío, por favor. No me lo puedo creer. Bueno, pues ¿sabes qué? Que como no sé cómo funciona lo de... El viaje rápido, si es que existe en, en, en este juego, en este mod. Pues voy a hacer un corte y nos vemos en la casa, ¿vale? Porque es que paso de hacerme otra vez el camino de vuelta. Vale, pues ya estoy aquí en la casa. Me están persiguiendo unos bandidos, así que, por favor, <ríe> abre aquí. Vale. Estamos a salvo de momento. Se supone. Esto, nada, vale. La trampa. Vale, es esto. Así que ya no se va a activar. Está aquí. Bueno, si es mi nuevo amigo. 
Any luck? See. Si. Well, well. That's interesting. Good work. That should be all we need then. Splendid. Vale, pues. ¿Y qué hay de ti? ¿Has encontrado algo? And now I finally know what to make of it. Come, follow me. Seguramente ha estado aquí todo el tiempo, pero vale. Vamos para allá. Uf, esta, esta misión es larga, ¿eh? Como se nota que dará campaña principal. Vamos a guardar otra vez. Eso es. Vale. I present a Star People's Lock. And I bet my buttocks will find another answer behind that door over there. Okay. La cerradura de los estelares. Nunca había oído hablar de eso. Doesn't surprise me. This kind of lock is usually only found in treasuries or castles. But they can be picked. But that's going to be quite the challenge without the bolts. Mm -hmm. Normally, yeah. It's quite simple, actually. Every keyhole has a matching bolt that latches into place once you insert it. And once all the keyholes, five in our case, are latched, the door the lock protects opens up. Mm -hmm. If you don't have the matching bolts, however, you should prepare yourself for the most frustrating break-in of your life. That is, if you don't happen to be to spar. Who knows a little trick? Vale. You can use wooden sticks instead of bolts. Palito They'll de madera. A couple of seconds after you put them inside the lock, but if you manage to get all five sticks into place before the first one breaks, you can basically trick the mechanism. It's all about speed, in other words. Mm -hmm. So I'd say you do the running and I'll wait near the pressure plate. You ready? Eh, vale, a ver, espera, ¿qué es exactamente lo que necesitas que haga? You're right, sorry. All you have to do is insert one stick into each of the five keyholes as fast as possible. Once you've done that, I'll push the pressure plate, which will open the door. If you're too slow, we'll just have to try again. Splendid. Okay. Here are the sticks. All right. Go. Puedes sprintar las armas equipadas en la armadura te ralentizarán. Vale, vale, vamos a hacer una cosa. Me vas a ver desnuda. A ver si así eh, corro un poco más, ¿vale? De acuerdo. Pues, pues no hay mucha diferencia. Vale, vea. Había que un truquillo. Vale, la última. Ahí está. Ah, esa de ahí. ¿Cómo en tu vida? A ver, tío. Creo que ya sé cuál es el orden correcto, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Bien, 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 bien. Vale, la tercera va la vencida. Vale, espérate. Me cojo... Esto, esto, esto. Y me falta... A ver, casco de cuero. Voy a equipar, va. Y... vale, bien. Creo que ya está todo, ¿no? Let's see what the old magister didn't want anyone to see, shall we? Vale, sí. Uf. Más allá. Una trona de fuego. A fire elemental, and not a weak one. This Yarrow knew about magic, that's for sure. That leaves us with the question of what exactly this is supposed to be. Parece un cadáver, pero de quién? I suppose that's his companion. Though it's interesting that he was already on the wrong side of the law way before his rampage. 
conocimiento. Estaba en el lado equivocado de la ley y eso. Well, burials are considered heathen here in Enderall, and have been forbidden for about 300 years now. Here, corpses are always cremated. The whole place called the last journey. The deceased is taken to a place he or she considered special during his or her life immediately after dying. That's the only way the soul can move on to the eternal paths. Mm -hmm. Sounds very poetic, but I'm pretty sure the only reason the order introduced the law was to prevent plagues. Plus, they might have noticed that too many lost ones running around on trade routes aren't that much fun for wanderers and traveling merchants. Espera, enterrar a alguien así se considera delito? Yeah, but of course that only goes for the little man. The rich and powerful still tend to their family crypts, and there are still plenty of old vaults around from the time before this whole last journey thing was begun. Mm -hmm. And it's good that way. What would life as a treasure hunter be like without the notorious noble looking for family jewels <laughs> in a century-old grave? Yeah, claro. Vale, muy bien. Cuadro de 40. Let's take a look around. Y ahora see aquí? if we find anything. Okay. Me llevo lo que tengas. Memorial de Jero. Beloved Sira, this is my last letter. In it, I ask for forgiveness, for it was I who murdered you. No, of course it wasn't me who held the knife, but it was me who infected you with my fallacy. The fallacy that the world wants to be saved. It doesn't. Yes, Sira. There's still a part of me who refuses to believe these words even as I write them. But just one look is enough to prove me a fool. We have so much, yet we are never content. We could make peace, yet we choose war. We embrace hatred over love. And no, Sira, there is no hope, no silver lining. No matter how much we try to tell ourselves the opposite, mankind is at its end. It has been since some mad god created it for his amusement. A Quaranian philosopher once said that there comes a time in our lives when we make a choice. A choice to live virtuously, yet in austerity, or ignobly, yet in pleasure. The philosopher called this second choice choosing the void mm -hmm. because this is what lurks behind its pretty face. Do you see it now, Sira? The bitter truth? They all chose the void, all but us. We who dreamed of something bigger. We who were willing to make a sacrifice for the greater good. Just imagine what we could have done if we hadn't been alone. But we were alone from the very beginning. And no, Sira. Lo cura es tan simple que no lo ven. Se enteran de su lección. Se enteran de que sus vidas están vacías de sentido a propósito. I wanted to believe there was hope. I wanted to believe that all one has to do is remain strong. But look where our idealism brought us. Here I am, in front of your dead body, murdered by those you wanted to help. We should have fled, fled to a far away isle to grow old together, but we didn't. And why? Because I corrupted you with my delusions. I too will go, Sira. I don't think there is life after death. And I do not care. But before I make my exit, I will give this world what it deserves. Do you remember? They all chose the void. They shall have it. Vale, joe. What's that? Let me see. Uh huh. A tragic ending for a tragic personality, I'd say. Well, I think that should suffice. ¿Qué piensa de todo esto? Well, what should I think about it? Yarrow was a self-righteous fool, just like all these do-gooders are. They celebrate themselves as great messiahs as long as everything goes well, but once they fail, it's the bad, bad world that's responsible for it. 
The wise hermit has a good saying for that. People are only idealists until it starts to hurt. He and his lady should have simply stayed in Riverville. Venga, estará de broma. La humanidad no estaría donde está sin idealistas. Si no fuera por ellos, todavía estaríamos adorando a Satorón. What? I think that if we all just spent less time thinking about other people's problems, whores would have fuller purses, breweries emptier barrels, and tyrants fewer minions willing to cut their throats open for the one true god or the one true nation. Vale, no le ha gustado, eh, lo que le hemos dicho. No sé quién es Asatorón, pero bueno, Asatorón. No lo sé. Y ahora que nos vamos a Ark. Yeah, we are. Here, I've got two teleport scrolls that can take us oh. right back to Riverville. Just meet me in the tavern once you're ready to go. I have some stuff to take care of, so there's no need to hurry. Farewell. Okay. Flipante. Este se supone que es Jero, ¿o qué? Bueno, eh, ahora sí que sería buen momento para dejarlo, ¿eh? Por cierto, ahora que tengo al, el... ahora podría dejar de Steam. No puedo, tío. ¿Por qué no puedo? Algo tan elemental como el raje, como el viaje rápido, no puedo hacerlo. Por algún motivo, no sé. Pergamino de bendición. Pergamino de teleportación a Villarrío. Vale, pues. Vamos a usarlo ya, ¿eh? Vale, ¿esto cómo se usará? Ah, vale. ¿Cómo? ¿Cómo ya ha pasado? Ah, vale, vale, vale. vale. Hostias. Vale. Guay. Fino. Cofre seguro. Uh. Hostia, qué bueno. Has encontrado un cofre seguro. Los objetos que depositas en un cofre seguro no pueden perderse o ser robados. Ok. Vale. Cambiar tabla. Vale, y estas son mis cosas. Vale, con el select. Con el select. Ok. Ok. Vale, pues... De momento no me hace falta. Pero ya lo sé. Muy bien, ¿eh? Muy... Me encanta saber estas cosas. Y que las haya. Vale. Ay. Tablón de anuncios. Esto es como The Witcher, ¿eh? Me... Mola, mola, mola. <risa> Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Es momento de dejar ya por aquí eh, los capítulos, porque yo creo que lo dividiré en tres, en dos o tres. Así que nada, eh, vamos a dejarlo por aquí, vamos a darle en el menú de pausa. O espérate, o... Reúnete con Jesper en Villarrío para elegiros a Ark. Vale. Es que quiero terminar la misión, tío Para no alargarlo más Así que lo que voy a hacer Es Ir aquí a la taberna Para ya llegar hasta Ark La abeja de Ebria Vale ¿Eh? Aldeano a game. Here's a once. No place could keep him. He yearned for the stars. He abandoned the world. Well, well, well. Haven't I seen this fair lady before? How about a sip of wine? Uh. Here you go. So, are you ready for our little journey? Ooh. You said it, Thomas. Seems that Riverville's Myra's injured, so we'll have to go by foot. Vale, marcha antes cuanto antes nos lo esta fiebre mejor. Conocimiento que es un mirat. Oh, right. You wouldn't know that since you're Aramis. Myrids are giant flying creatures. Quite nasty when wild, and quite useful when tamed. You can find myrid towers all over Enderol. And for a small fee, the keepers and their myrids can take you from point A to B in no time. 
But as I said, Riverville's Myrid's injured, so we'll have to walk. Toca andar. Vaya. Vale, marcha cuanto antes nos le pongan la estafia, pero mejor. Sí, venga. And let's go while it's still dark. We'll be less likely to run into brigands this way. Uh, one more thing. Up to now, you've seemed more like the close combat type to me. In battle, I mean. Am I right? Sí. I knew it. I'm asking because I was in the market just now, stocking up on provisions, and I got myself some new reading material. Here, I think you might find this useful. Vale, a ver, perfecto. En el de Eran, tus habilidades de combate solo suben si usas el libro de aprendizaje. Vale, vale, vale. Los he ido usando. Que pueden encontrarse, comprarse al mercader si consumen un punto de aprendizaje con cada uso. Vale. Necesitarás alto nivel de habilidad, especialmente cuando el juego avance. Así que deberías de asegurarte de guardar una parte de tus ganancias para comprar libros de aprendizaje. Ok. El libro de fabricación funciona del mismo modo, aunque mejoran las habilidades que no afectan al combate. Consumen puntos de fabricación en vez de aprendizaje y son considerablemente más baratos. The Arizalian in my bed. Sensual confessions of a vagabond lady. Volumes 1 and 2. You know, for the lonely nights. Jokes aside, these are learning books from arcanists or master fencers, depending on what you read. You know how to fight, but if you want to get better, you have to enjoy reading these once in a while. Gracias. You're welcome. Then off we go, I'd say. You go on ahead. Just take the route leading north out of Riverville. It'll lead us straight to the mountain pass. Okay. Te acompaña otro personaje. Jeff Porter seguirá mientras te mantengas en el camino acordado. Si abandonas dicho camino, no debes volver al punto iniciado por Jespar. Siga el camino hasta que aparezca la notificación. Jespar te sigue de nuevo. Tras unos segundos volverá a estar a tu lado. Guay. También puedes seguir sin compañía y reencontrarte con Jespar en el barrio foráneo de Ark. No, no, no. Vamos a ir hasta Ark. Vale, pues vámonos. Vámonos, sí. Espera, antes de eso. Vale, seguro. Vámonos. No, no, no. Vámonos. Eh, vale, ¿por dónde es el camino? Torre mira Costa del Sol. Vale, imagino... Ah, estas son las torres en las que podemos teletransportarnos. ¿O qué? Digo yo. Campamento sin senda. Vale. Mira, eh, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a bajar por aquí, ¿vale? Porque me parece que es el momento adecuado. Porque si no vamos a tardar muchísimo. Aquí sí, Jespar. Así que nada. En el próximo vídeo. Que no sé cuándo lo grabaré. Seguiremos y terminaremos esta misión del vacío. Que es larguísima. Así que nada. Eh, os ha gustado este vídeo. Os está gustando la serie. Si es así, pues dale like. Cualquier sugerencia en los comentarios. Eh, y nos vemos en el próximo. Un saludo. Y adiós. If you batter out his door, say farewell to the world. For everyone who entered never walked back on the road from the aged man's abode.